প্রবলেম সলভিং এর আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আপনাদের সাথে আছি মেহেদী হাসান আবিদ আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব খুব সহজ একটি প্রবলেম যেখানে क्वेश्चनে বলা আছে যে রাইট এ সি প্রোগ্রাম আমাকে একটা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কোড করতে হবে টু ইনপুট উইক নাম্বার আমাকে একটা ইনপুট নিতে হবে আমরা জানি যে যখনই রিড অথবা ইনপুট এই ধরনের কথা লেখা থাকবে তখন আমাদের ব্যবহার করতে হবে স্ক্যান এ ফাংশন স্ক্যান এ ফাংশন থাকে এসটিডি আইও ডট এইচ ফাইলের ভিতরে এসটিডি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আই হচ্ছে ইনপুট আর ও হচ্ছে আউটপুট এইচ তো আমরা বুঝি নর্মালি হেডার ফাইল তো এই প্রোগ্রামে আমাকে আমাদের বলা হয়েছে যে রাইট এ সি প্রোগ্রাম একটা সি প্রোগ্রাম লাগবো টু ইনপুট এ উইক নাম্বার আমরা একটা উইক নাম্বার ইনপুট নেব আমাদের উইক নাম্বার বলতে আমরা সেভেন ডেজ ইন এ উইক আমরা জানি এবং প্রত্যেকটা উইক নাম্বারে কিন্তু উইক নাম্বারগুলো কিন্তু ইন্টিজার সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এগুলো হচ্ছে আমাদের উইক নাম্বার দ্যাট মিন্স আমি একটা ভেরিয়েবল নেব এন সেই এন এর মান যদি ওয়ান হয় এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে এটা হচ্ছে স্যাটারডে আজকে স্যাটারডে তো এটা বলবে কিন্তু এন এর মান যেহেতু আমি ইনপুট নিচ্ছি আমি জানি না ইউজার ওয়ান ইনপুট দিবে না টু ইনপুট দিবে না কি থ্রি ইনপুট দিবে আমরা কেউ জানি না কারণ ইউজার যে সে তার নিজের ইচ্ছা মতো ইনপুট দিবে তো সেক্ষেত্রে ইউজার যদি থ্রি ইনপুট দেয় তাহলে আউটপুট কি আসবে আমি জানি আপনারা জানেন স্যাটারডে সানডে মানডে তার মানে থ্রি ইনপুট দিলে আউটপুট প্রিন্ট শো করবে হচ্ছে মানডে এই প্রবলেমটা তো আমাদেরকে এটাই বলা হয়েছে যে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ইনপুট উইক নাম্বার অ্যান্ড প্রিন্ট উইক ডে তাহলে এই প্রবলেমটা যদি আমরা সলভ করতে চাই আমাদের কি কি লাগবে আমাদের একটা ভেরিয়েবল লাগবে এন যে ডেটা টাইপ হইতে হবে ইন্টিজার কারণ আমরা সপ্তাহ সংখ্যাগুলো ইন্টিজার আমাদের এনটাকে স্ক্যান করতে হবে স্ক্যান এ ফাংশনের মাধ্যমে দেন আমাদের এখানে ইফ এল সিফ এবং এলস ব্যবহার করতে হবে আমরা এনের যে নাম্বারটা ইনপুট নেব সেটা আমরা চেক করব ইফ কন্ডিশনের ভিতরে যে এনের মান ওয়ান হলো কি না যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা সেটারডে বলবো এল সি ফাংশনে চেক করব এনের মান টু হলো কি না থ্রি হলো কি না ফোর হলো কি না একটা জিনিস একটু আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা জানি সেভেন ডেজ ইন এ উইক কিন্তু কেউ যদি ভুলে সেভেন ইনপুট না দিয়ে এইট ইনপুট দিয়ে ফেলল বা এইট না দিয়ে এইট ইনপুট দিয়ে ফেলল তাহলে তার জন্য আমাদের একটা সলিউশন রাখতে হবে কারণ আমাদের প্রোগ্রামিং আমাদেরকে যেটা শিখে সেটা হচ্ছে কতগুলো পসিবল সলিউশন হতে পারে হোয়াট কুড বি দ্য অপটিমাইজড সলিউশন সো যার কারণে আমরা এই কোডটা করার সময় অবশ্যই এই বিষয়টাকেও আমরা খেয়াল রাখবো তাহলে চলুন এই কোডটা করে দেখা যাক আমরা জানি সি প্রোগ্রামিং এর প্রথমে আমাকে প্রোটোটাইপ বা হেডার ফাইলটা অ্যাড করতে হবে ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এন্ড মেন ফাংশন মেন ফাংশন আমরা জানি যে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রান করতে পারবে না কম্পাইল হবে না আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম ইন্ট এন সেই ভেরিয়েবলটিকে আমরা স্ক্যান এ ফাংশনের মাধ্যমে এন যেহেতু ইন্টিজার সংখ্যা আমরা জানি ইন্টিজারের জন্য আমাদের স্পেসিফায়ার হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি তাহলে পার্সেন্টেজ ডি দিতে হবে কোটেশন ক্লোজ এবং মেমোরি লোকেশন অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের এম পার্সেন সাইন এন এইটুকুর মাধ্যমে কি হলো আমাদের মেমোরিতে একটা বক্স মেমোরি বলতে র্যামের ভিতরে একটা বক্স ডিক্লেয়ার হয়েছে ইন্ডিজার টাইপের যেটা নাম হচ্ছে এন যে ভেরিয়েবলটার এবং সাইজ হচ্ছে ফোর বাইট এর ভিতরে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যা রাখতে পারবো টু ওয়ান ফোর সেভেন ফোর এইট থ্রি সিক্স ফোর সেভেন ওকে এগুলো আমাদের জেনারেল নলেজ জানার জন্য 
আমরা এই পর্যন্ত ইনপুট নিতে পারলাম যে ইউজার ইউজার যে কোনো কিছু ইনপুট দিতে পারবে দেন আমাদের নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হচ্ছে চেক করা যে এন এর মান আসলে কত এন এর মান যদি ওয়ান হয় আমরা জানি যে রিলেশনাল অপারেটরে আমরা পড়েছি ডাবল ইকুয়াল সাইন দ্বারা প্রোগ্রামিংয়ে সমান সমান বোঝানো হয় যেমন এ আর বি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি লিখি এ আর বি সমান কিন্তু এখানে এই সমানটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর সমান সমান বোঝাতে আমাদেরকে লিখতে হবে এ ডাবল ইকুয়ালস টু বি তাহলে বোঝাবে এ বি এর সমান সেক্ষেত্রে সিমিলারলি এখানে ইফ এন ইকুয়ালস ইকুয়ালস ওয়ান হয় তাহলে তাহলে প্রিন্ট করবে আমরা ওয়ান দিলে সেটারডে আমি পুরোটা লিখলাম না সেটার লিখলাম ব্যাকস্ল্যাশ এন আমরা জানি ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যবহার করা হয় নিউ লাইন জেনারেট করার জন্য বা যদি কোথাও লেখা থাকে ইন্ড অফ লাইন বা ইন্ড অফ দ্য লাইন যদি লেখা থাকে অবশ্যই আমাদের ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যবহার করতে হবে এবং অনেকগুলো অনলাইন জাজে যেমন ইউ আর আই অনলাইন জাজে সেখানে যদি আপনি ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যবহার না করেন তাহলে আপনাকে একটা ইরোড দেখাবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ইরোড প্রেজেন্টেশন ইরোড ওকে ফাইন দেন আমরা জানি ইফ এর থেকে এল সিফ হচ্ছে একটু অপটিমাইজ একটু কম সময় নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এন এর মান টু চেক করলাম এক্ষেত্রে হবে প্রিন্ট এফ ব্যাকস্ল্যাশ এন ক্লোজড এল সিফ এন ইকুয়ালস টু ইকুয়াল ইকুয়ালস টু ফ্রি হলে এখানে আমাদের প্রিন্ট এফ এ শো করবে মানডে ব্যাকস্ল্যাশ এন আমরা এল সিফ এন ইকুয়ালস ইকুয়ালস ফোর হলে আমাদের শো করবে প্রিন্ট এফ মানডে টুয়েসডে আমরা যদি আরো লিখি যদি ফাইভ হয় প্রিন্ট এফ ওয়েটনেসডে এল সিফ এন ইকুয়ালস ইকুয়ালস যদি সিক্স হয় তাহলে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট এফ থার্সডে যদি সেভেন হয় তাহলে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট এফ ফ্রাইডে সেভেন ডেজ তিনে উইক হয়ে গেল কিন্তু যদি ওই যে আমি একবার বললাম একটু আগেই যে যদি ইউজার ভুল করে এইটটি বা এইট বা সেভেন বা ওয়ান থেকে সেভেন বা এর বাইরে যদি কোনো কিছু ইনপুট দিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা মেসেজ দিতে পারি মেসেজটা কীরকম হতে পারে আমরা মেসেজটা এলস দিয়ে দিই আমরা জানি এলস ব্যবহার করলে কোনো কন্ডিশন ব্যবহার করতে হয় না তাহলে আমরা এলসে বলে দিই প্রিন্ট এফ ইনভ্যালিড ইনপুট তাহলে যদি কোন কোশ্চেনে লেখা থাকে যে রাইট সি প্রোগ্রাম টু ইনপুট এ উইক নাম্বার প্রিন্ট উইক ডে এরকম অন্য কোনো কিছু যদি বলে যে সাপোজ যে আপনাদের জন্য আমার যদি এখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকে এটা আপনারা অবশ্যই কমেন্টে বা এটা সলিউশনটা অবশ্যই আমার কমেন্টে দেখাবেন বা চেষ্টা করবেন যদি করতে গিয়ে কোনো অসুবিধা হয় ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন যদি এরকম হয় যে রাইট সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রাম আমাদেরকে নিতে বলল টু ইনপুট মান্থ নাম্বার মান্থ নাম্বারটা ইনপুট নেবে অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য মান্থস দ্য মান্থস আমি বলতে বুঝেলাম সাপোজ এন একটা ভেরিয়েবল সে ইনপুট নেবে এনের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে সে প্রিন্ট করবে জানুয়ারি যদি কোশ্চেনটা বুঝে থাকেন 
তাহলে ডেফিনেটলি চেষ্টা করবেন বাসায় যে প্র্যাকটিস করার জন্য একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবেন যে প্রোগ্রামিং এর বিষয়টা টোটালি ডিপেন্ডস করতেছে আপনার প্র্যাকটিসের উপরে সো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের জন্য ভালো দেখবেন সবাই পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে